హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మీ అందరికీ కూడా ఏఈకి సంబంధించినటువంటి టాప్ థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే సో ఇప్పటిదాకా అయితే మనము టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము అవి ఎవరైనా కానీ మిస్ అయ్యి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేలిస్ట్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకొని మీరు వాటిని చూసుకోవచ్చు సో మన ఐడియల్ షెడ్యూల్లో కూడా డేలో వన్ అవర్ అనేది ఇలా ఎంసీక్యూ సిరీస్కి వెచ్చించడం అనేది బెటర్గా ఉంటుంది మైండ్కి కూడా కొంచెం ఫ్రీ ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో దాని గురించి ఒకసారి చూడండి దీని తర్వాత వచ్చేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఇంకటి నుంచి నో హాలిడేసు నో ఫెస్టివల్సు వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టుకొని మనం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి షెడ్యూల్ని వేసుకొని ముందుకెళ్లాల్సిందిగా మీ అందరికీ కూడా ఒకసారి చెప్తున్నాము సో కమింగ్ టు మన టెస్ట్ సిరీస్ కానీ వస్తే సో మీ అందరికీ కూడా చాలా బాగా తెలుసు మనము టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఎప్పటి నుంచో కండక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము వివిధ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ కూడా సో నిన్న సెలవు రోజు అయినప్పటికీ కూడా చాలామంది కాల్స్ చేసి జా జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది కేవలము ముప్పై టెస్టులు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మోర్ దాన్ మనకి గట్టిగా చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్కే ఒక టెస్ట్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా కానీ ఇంకా జాయిన్ కానివ్వాలంటే జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే కొంతమంది వన్ మంత్ వరకు చదువుకొని ఎగ్జామ్ వన్ మంత్ ఉన్నాగా టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవుతారు బట్ ఇప్పుడైతే టైం వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ డేస్ మనం లెక్క వేయకూడదు మేని మనం లెక్క వేయకూడదు కాబట్టి ఓన్లీ ఈ ఏప్రిల్ మంత్ని లెక్క వేసుకోవాలి సో ఇంకా జాయిన్ కానీ వాళ్ళు నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ని మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఆ లెవెల్ అనేది ఎగ్జామ్లో వేరేగా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇంకోటి మన టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించినటువంటి ఐదో టెస్ట్ని ఈరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేయడం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా ఒక అసెస్మెంట్ లాగా పని వస్తుందని చెప్పి మన స్టడీ సర్కిల్ టీమ్ అనేది భావిస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా కానీ ఎంతవరకు ఎలా చదువున్నారు ఎక్కడ ప్లస్లు ఎక్కడ మైనస్లు ఎక్కడ ఫ్లెచ్ అవుతుంది ఎక్కడ నెగిటివ్గా ఉంటుంది వీక్ ఏరియాస్ స్వాట్ అనాలిసిస్ చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఐదు గంటలకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో ఏ డెడికేషన్తో అయితే కూర్చున్నారో అదేవిధంగా పెన్ను పేపర్ తీసుకొని వన్ ఫిఫ్టీ వరకు వేసుకొని మీరు ఒక టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేయండి టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేసి టెలిగ్రామ్ ద్వారా మీకు ఏ ఏ ఏరియాస్లో ఇబ్బందిగా ఉందో మీరు అడ్రస్ చేయండి దానికి తగ్గట్టుగా మిమ్మల్ని గైడెన్స్ చేసేందుకు మేము అందుబాటులో ఉంటాము అలాగే ఇంకటి నుంచి డేకి కనీసము టూ త్రీ వీడియోస్ ఇచ్చి మీకు ఫ్లెచ్చింగ్ ఇచ్చేలాగా ఒక కన్సిస్టెన్సీ ప్రిపరేషన్ ముందుకు తీసుకెందుకు మా వంతు తోడ్పడతాం అనేది మీ అందరికి మరోసారి తెలియజేస్తున్నాము సో అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అయ్యేందుకు ట్రై చేయండి సో మనం అయితే మనం స్టార్ట్ చేద్దాము సో హూ ఈజ్ హెల్డ్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ సో భారత సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించి పితామహుడిగా మనం ఎవరిని పిలుస్తామని చెప్పాము అది వచ్చేసి లార్డ్ మేయో లార్డ్ మేయో దీని తర్వాత వచ్చేసి హూ స్టేటెడ్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ సెంటర్ అండ్ ఫెడరేషన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్సెస్ అంటే అర్థమైందంటే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా భారత రాజ్యాంగం అనేది ఒక్కోసారి ఏక కేంద్రంగా వెళ్తుంది ఒక్కోసారి సమాఖ్యకి పరంగా వెళ్తుంది అది అంతా కూడా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వెళ్తుందని చెప్పి వ్యాఖ్యానించింది ఎవరంటే బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు నెక్స్ట్ అండ్ ఆర్టికల్ రిజాల్వింగ్ ఇంటర్స్టేట్ రివర్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాలకు సంబంధించినటువంటి విధానాన్ని పేర్కొంటున్నటువంటి ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ టూ సిక్స్టీ టూ నెక్స్ట్ ద యూపీఐ గవర్నమెంట్ సెటప్ ఏ కమిషన్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టు స్టడీ అండ్ మేక్ ఏ అప్రోప్రియేట్ రికమెండేషన్ ఆన్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ హూ హెడెడ్ దట్ కమిషన్ సో రెండు వేల ఏడు ప్రాంతంలో యూపీఏ గవర్నమెంట్ అనేది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య రిలేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఆ కమిటీ యొక్క హెడ్ ఎవరు అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగారు చాలా చాలా సార్లు అడిగినటువంటి బిట్ ఇది దీనిలో కొన్ని రికమెండేషన్స్ కూడా చదివే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ లేటెస్ట్గా ఉండేది ఇదే అదే మనకు వచ్చేసి జస్టిస్ మదన్ మోహన్ పూంచి అనమాట ఈ పూంచి కమిషన్ రెండు వేల ఏడులో రావడం జరిగింది అక్కడి నుంచి చాలా చాలా రికమెండేషన్స్ తీసుకొని హెవీ లెవెల్లో వీళ్ళు రిపోర్ట్స్ని కూడా సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత వచ్చేసి
రాజమన్నార్ కమిటీ అని చెప్పి పిలుస్తాము చాలా రికమెండేషన్స్ చేశారు అసలు గవర్నర్ వ్యవస్థ పరంగా ముఖ్యంగా రాజమన్నార్ గారు ఏం చెప్పారంటే అసలు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఇదంతా కూడా వద్దు అన్నట్టుగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో ఒకసారి ఆ రికమెండేషన్స్ చూడండి ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడతారంటే ఈ కింది వాణిలో రాజమన్నార్ కమిటీ సిఫారసు కానిది ఏమిటి పూంచి సిఫారసు కానిది ఏమిటి ఈ విధంగా అడగడం జరగచ్చు ఒకసారి దాని గురించి ప్రయత్నం చేయండి దాని తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి మూవ్ అవుదాము హూ హ్యాస్ ద ఫైనల్ అథారిటీ టు డిసైడ్ వెదర్ ఎనీ ఐటమ్ ఫాల్స్ అండర్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ కన్కరెంట్ ఐటమ్స్ ఆర్ నాట్ అంటే ఓవరాల్గా కూడా మనకి మూడు లిస్టులు ఉన్నాయి ఒకటి కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా ఇంకోటి ఉమ్మడి జాబితా అయితే ఏది ఏ జాబితాలోకి వస్తుందని చెప్పి డిసైడ్ చేసేదానికి అప్రు అథారిటీ ఎవరికి ఉంది అని చెప్పి ప్రశ్న అడిగారు అది నన్నర్ధ దెన్ మనకి అది సుప్రీంకోర్టుకు మాత్రమే ఆ అథారిటీ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ సో సెంట్రల్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి సంబంధాల పరంగా రాజ్యాంగంలో ఏ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నారు మరోసారి చెప్తున్నాను మీ అందరికీ షెడ్యూల్స్ రావాలి పార్ట్స్ మొత్తం ఉన్న ఇరవై రెండు పార్ట్స్ రావాలి దాంతోపాటుగా ఒకటి నుంచి కనీసంలో కనీసము యాభై ఒకటో ఆర్టికల్ వరకు మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు ఈరోజు నుంచి మార్నింగ్ కూర్చొని రోజు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వాటిని రివైజ్ చేస్తూ పోతా ఉండండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ దాని నుంచి గెయిన్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం పోతే మన యొక్క ప్రశ్న ఏంటంటే స్టేట్ సెంటర్కి సంబంధించిన రిలేషన్స్ గురించి రాజ్యాంగంలో ఏ షెడ్యూల్లో వేసారు అంటే అది ఏడవ షెడ్యూల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ విచ్ కమిటీ హ్యాస్ రికమెండెడ్ ద గవర్నర్ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ అదర్ దాన్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్టర్ హిజ్ రికమెండ్ ఆఫ్టర్ హిజ్ రిటైర్మెంట్ సో ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ అనేది తర్వాత గవర్నర్కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అది ఎవరంటే సర్కారియా కమిషన్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు ఒక్కోసారి సర్కారియాకి సంబంధించి ఈ విధంగా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది ప్రీవియస్ పిట్టు రంజిత్ సింగ్ సర్కారియా రంజిత్ సింగ్ సర్కారియా నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ వేర్ డిట్ వి టుక్ కన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఏదైతే ఉమ్మడి జాబితా అనే దాన్ని కాన్సెప్ట్ ఉందో అది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది ఎక్కడి నుంచో కాదు ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను రాజ్యాంగంలో స్టార్టింగ్లో ఏ ఏ దేశాల నుంచి మనం ఏది సంగ్రహించామో తీసుకున్నామో రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాము అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు అక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీస్ అండ్ ద లిస్ట్లు అవన్నీ కూడా ఒకసారి రెఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్ కమిషన్ సబ్మిటెడ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ టు ద సెంటర్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ విత్ అప్రోప్రియేట్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిటీ రికమెండేషన్స్ అండ్ అప్రోప్రియేట్లీ ట్వంటీ రిపోర్ట్స్ అండర్ హూస్ చైర్మన్షిప్ డిడ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ ఎ కమిటీ టు స్టడీ దీస్ రిపోర్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి యాక్చువల్గా అయితే కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకు సంబంధించి అధ్యయనం మీద మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో మొదటి పరిపాలన ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ వచ్చింది అలాగే సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ వీరప్ప మేలి గారి ఆధ్వర్యంలో రావడం జరిగింది వాటి గురించి కొంచెం ఐడియా పెట్టుకొని ఉండండి సో అయితే ఇక్కడైతే వాటికి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ని స్టడీ చేయడానికి ఎవరిని నియమించుకున్నారు అంటే మనకి ఎంసీ సెతల్వాడ్ ఎంసీ సెతల్వాడ్ నెక్స్ట్ వేర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇండియా మొట్టమొదటి బయోస్పియర్ రిజర్వాయర్ అనేది ఎక్కడ రావడం జరిగింది అనేది హా నాట్ నాట్ బయోస్పియర్ రిజర్వాయర్ అంటే బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అంటే యాక్చువల్లీ హాట్స్పాట్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే బయోడైవర్సిటీ లెవెల్స్ అనేవి ఉన్నాయో అవి అంతరించిపోయే దిశలో ఉన్నప్పుడు వాటిని హాట్స్పాట్గా ప్రకటిస్తారు డెఫినేషన్ అయితే అది సో అది ఫస్ట్ ఎక్కడ అంటే నీలగిరి నీలగిరిలో ఉన్నటువంటి దాని ఏరియాని మనము బయో డైవర్సిటీ హాట్స్పాట్గా ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వేర్ ఈజ్ ద రంగన్ తిట్టు బర్డ్ శాంక్చరీ లొకేటెడ్ రంగన్ తిట్టు అనేది ఒక పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రము అయితే అది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగారు అది వచ్చేసి కర్ణాటకలో ఉంది కర్ణాటకలో ఉంది ఇంపార్టెంట్ అంటే లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పున్నాను నేషనల్ పార్క్స్ బయోస్పియర్ రిజర్వాయర్స్ టైగర్ రిజర్వాయర్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి అని చెప్పి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ హైలీ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ ఇన్ ఇండియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నాడు అది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మీ అందరికి కూడా తెలుసు వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి సంబంధించినటువంటి అది ఎప్పుడు కూడా వార్తల్లో ఉంటుంది సో ఈ సందర్భంగా వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో హైయెస్
ఈ ఖడ్గర్ ముఖాలు ఏతోనే అక్కడ ఉంటాయి సో ఇంకా దీని గురించి ఏం చూడగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతిసారి అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ఖజిరాంగ నేషనల్ పార్క్లో వరదలు అనేటివి వస్తున్నాయి ఆ వరదలకి కారణమైనటువంటి రివర్ ఏంటి సో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి కామెంట్ రూపమనే కాదు మీరు ఆ పాయింట్ అసలు ఖజిరాంగ నేషనల్ పార్క్ అనగానే మొత్తం రావాలి మీకు డేటా అంతా రావాలి నెక్స్ట్ గహిర్మాత బీచ్ ఎక్కడ ఉంది వెర్ ఈజ్ గహిర్మాత బీచ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరే చెప్పాలి నాకు ఇది ఒరిస్సాలో ఉంది వై గహిర్మాత బీచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి సో మీరు ఎందుకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయమంటున్నా అంటే మీకు అక్కడ స్పార్క్ అనేది రావాలి ఆ స్పార్క్ ద్వారానే అది ఇంటర్లింక్ అనేది మీరే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సరే నేనే చెప్తాను తాబేలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో గహిర్మాత బీచ్ అనేది ఫేమస్ బట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ తాబేలు అనేది మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నెక్స్ట్ వేర్ ఈజ్ వేదాంత గల్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఇన్ ఇండియా సో అది ఎక్కడ ఉందంటే తమిళనాడులో లొకేట్ అయ్యింది వేదాంత గల్ వేదాంత గల్ నెక్స్ట్ పన్నా టైగర్ రిజర్వాయర్ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉంది పన్నా టైగర్ రిజర్వాయర్ అనేది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది మధ్యప్రదేశ్లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాజ్ నేషనలైజ్డ్ అంటే ఏ ఇయర్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది నేషనలైజ్ అయింది అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ జనవరి ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ గ్రాంటింగ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ టు సెంటర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఫర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ నైంటీ డేస్ ఇస్ కాల్ నా ఆన్సర్ చూద్దాం దీని గురించి చెప్తాను వేస్ అండ్ మీన్స్ సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎకానమీలో ముఖ్యంగా ఈ సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేటు వీటన్నిటిని మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి దానితో పాటుగా మనకి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ బాండ్స్ లోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఇది మనకి ట్రేడ్ దగ్గర వస్తుంది బారోయింగ్స్ అక్కడ మనకి ఎక్కడెక్కడి నుంచి లోన్ సోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వీటన్నిటి గురించి కూడా కుదిరితే ఒకసారి చూడండి బట్ ఆ ఏరియాలో ఎక్కువ బిడ్స్ ఇచ్చేదానికి నేను ట్రై చేస్తాను సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేర్ బర్డ్గా ఏది మనం పిలుచుకుంటాము అంటే కలివి కోడి కలివి కోడి అనేది అంతరించిపోతున్నటువంటి పక్షిగా మనకు ఉంది దానికి సంబంధించి మన వాళ్ళు శాంక్చరీస్ని కూడా పెట్టి చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ది లార్జెస్ట్ మాంగ్రూ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ విచ్ డిస్టిక్ సో మాంగ్రూ అంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ డిస్టిక్లో అది ఉంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది ఈస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి అది ఏదో కాదు కొల్లేరు నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డ్యూరింగ్ అప్రైజింగ్ ఆఫ్ నైన్ రివాల్ట్ సో ఎయిటీన్ రివాల్ట్ సమయంలో మనకి ఎవరు ఉన్నారు అంటే లార్డ్ కానింగ్ ఉన్నాడు సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి నెక్స్ట్ హూ వాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ బీహార్ డ్యూరింగ్ అప్రైజింగ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ సమయంలో బీహార్లో ఆ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే కున్వర్ సింగ్ బాబు కున్వర్ సింగ్ నెక్స్ట్ లక్నోలో ఎవరు who was the leader of freedom struggle in lakno in 1857 so man inda bihar discuss cheskunnamu ipu lakno paranga ga chuste begam hazrat mahal begam hazrat mahal din tarvata inka remaining unnati kuda chudandi next when did queen victoria take over the administration of india under the british crown so eppudu adi jarigindi anante 1858 ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నవంబర్ ఫస్ట్ సో ఈ సందర్భంలో మీకు చెప్తున్నాను ఒకసారి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్కి సంబంధించి ఇంకా చాలా చాలా బిడ్స్ ఉన్నాయి దాని మీద కామెంట్స్ విడి సావర్కర్ భారతదేశ ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామంగా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ని పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్కి సంబంధించి ఎక్కడ మొదలైంది ఎలా మొదలైంది దానికి సంబంధించి దాంట్లో మెయిన్ మెయిన్ లీడర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అణచి వేసినటువంటి గవర్నర్సు లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జనరల్స్ ఎవరు అనేది కూడా ఒకసారి అలా రివైజ్ చేసుకోండి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ ఒక బిట్ ఎక్కువగా ఇక్కడ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది దాంతోపాటుగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే నేషనల్ మూవ్మెంట్ పరంగా ఐఎన్సీకి సంబంధించి కూడా ఒక బిట్ ఎట్టి పరిస్థితులు వస్తుంది అలాగే గాంధీకి సంబంధించి రెండు బిట్లు ఎట్టి పరిస్థితులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అదేంటంటే క్విట్ ఇండియాకు ముందు ఉన్నటువంటి ఏ అయితే ఉద్యమాలు ఉన్నాయో వాటి పరంగా అలాగే గాంధీకి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కానీ లేదంటే పత్రికలు కానీ లేదంటే ఆశ్రమాలు కానీ వాటి గురించి ఒకసారి చదవండి 
सो ओवराल ट्वेंटी फाइव यह संबंधी मैं कंप्लीट केवल नलब रोज उ सो एट परस्थित ये सलवल वाटू पक्न पटे कंप्लीट डे के अट्लीस्ट अट्लीस्ट मिनीम अवर्स ट्वेलवेको ओपिक इंका पी बट अला स्ट्रेस हेल्थ बाग चूस हेल्थ इज़ वेरी इंपारटेंट मोर दीथिंग अन्ट इक सो मनमेद टू अवर्स एक्व चे हेल्प दाने द्वारा हेल्थ एफेक्ट पड़े अभी रेजल टाइम वृधा चे अवकाश उबीर वाट जोल के आरोग्य उ चवंक सपोर्ट कावान टेलीग्राम ग्रूप अड़गं मन को लाट आफ रिसोर्स अने मन दर उकना सर अमेजिंग स्टफ् आनल स्टडी सर्किल तोरपड़े सिद्ध मरसारी सो मचिपक सायंत्र ईद ग की मन रिजेट टेस्ट अटंपी स्कोर चूस मंत्री कि स्टार्ट आ टेस्ट इतनी मे अंदर भावस्ना दा तो नलभ रोज कहींसमु फाइव थौज बिट्स प्राक्टिस उपक्रे विधा मन ओक टेस्ट सीरीज अने सो इंका एवरना जॉन कावे वैन डबल फोर वन फाइव फोर वन एट की काल अला मैं झानल ने लैक चयी सब्सक्रैबी फ्रेंड्स अं फैमिल्स एवरना उसे षेर चयी अला इंत प्रीविय वीडियो फावे वे दाख संबंधी सब्सक्रैब् चुस्कने सिद्ध अंत का मन डे की रे मूड वीडियो पंपस्टाबी नोटिफिकेस बेल ऐक्टिवेक रास्ट अटंपे सिद्ध उ सो दट्स आल फर्डे थैंक यू